This conference will now be recorded. In our yesterday's class, we were understanding importance of framework application and importance of implementation. So, 100% framework can be strongly recommended. Mandatory kakapoina, strongly recommended. And that to me project complexity based on multiple frameworks. Okay, so day one, we are going to join the company and we are going to only implementation access. So, my project is very complicated. So, maybe organization, this is a framework, this is a framework, and this is a framework. So, the implementation is very complicated. So, every time you will be given access only for implementations. Either first or second, only implementations can access on them. So, respect to implementation, look, login, and the third one, we range all in. So, you have to understand what is its parent structure. And they got on. So, framework can't parent on the two or like a poach could have quality on the any parents. So, you have to first understand parent structure. So, day one, make implementations can access each number to access each number to. So, we will further proceed to our goals. We will not be able to create a mistake. So, parents tell you that you have to ask for, you have to ask for organization structure. So, organization structure related to maybe we have a PDF document or one document is there, flow charts is there. According to that, first we will analyze the input application. We will not be able to create a source of access to our goals. So, in respect to application, you log in avali and the first thing you have to operate ready to do is to do. So, operate ready in the sense, if you join the CTS, you have to join the CTS, you have to join the employee ID. So, you have to join the employee ID. So, after you join the CTS, you have to join the CTS for a few days bench. After you join the CTS, you have to join the CTS for a client. The client has to join the CTS for the BGCS interviews. And overall का everything fine अन कुंडे मेरे को client ID generate होता है। So client ID general का मेरे first name लो first thing and मेरे last name ये दो होते हैं। क्या होना? और C one two three four पर ये दो वाल format लो होते हैं। So this will be your client ID। ये client ID के base चेस को नहीं इकड़ा मेरे manager उन टार का तो CTS लो manager और someone। So वालो मेरे को operator ID create चेस तार। So operator ID create चेस तो ना पढ़ो as I told you each and every operator ID, maybe okay, 10 members are called name manager, right? okay, 10 members team on the market. And the low, first three members credit card may the work change and it on to Next two members, maybe loans are not uncounted. And a total as of now, five operator ID is got the name share. So for all these things, you know, we did client ID in the other time. ये one two three four five एंटे ऑपरेटर डी क्रिएट आव वाले एंड अतन लॉगिन है ते ही हैज टू गेट ओनली डेवलपमेंट स्टूडियो आओ ना आओ ना कदा ही हैज टू गेट डेवलपमेंट स्टूडियो एंटे वो कॉपरेटर डी के डेव स्टूडियो डेवलपमेंट स्टूडियो राव वाले एंटे व्हाट शुड बी द रोल रोल एमी वाली ऑथर 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 रोल � Maybe the application mana development ena taruh apa tak testing world kuda test jas tergal. Ante testing world ena development world ena. Ever ena the application log login awal sendir. Ante this common blue color page ini tu choose tu nama. This is common for everyone. Day one B A world tu start ahi and after ten years, fifteen years work bank employees use jas tu. Anjir ki page common. So as of now, this is the default page. Pega world design, it's not default page. Where we can see some Pega logo asking for username password. So now, suppose now, I am a bank employee, I am a bank clerk. So you are a bank manager. I am not a Pega. You are a bank manager. So you have to work on credit cards related things. I am a common page. So, if you have a common page, you are confused here. So, you don't know what you are confused here. You are a bank wall. So, that is the reason, Pega wall is changing the existing design changes. So, blue color thesis is white and red. Here is the Pega logo thesis, city bank logo. Okay, so here is the first name or username password. One bill is on the side by side. Forgot password, login with mobile number and password. Whatever. And this is completely customizable screen. 
కస్టమైజ్ చేస్తాం ఓకే సో లోగోస్ అన్ని మార్చేసి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డే వన్ కస్టమైజ్ అయిన స్క్రీన్ మోస్ట్లీ అదే యూస్ చేస్తూ ఉంటారు వన్ టైం చేంజ్ ఇది అంతా సో అంటే ఈ లాగిన్ పేజ్ ఎలా వస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి యాజ్ ఏ టోల్డ్ యూ ఈ లాగిన్ పేజ్ అనేది మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్లో ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్లో ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో పర్సనల్ ల్యాప్టాప్లో ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే సో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ గెట్ విండోస్ ల్యాప్టాప్ మ్యాక్ ఉంది యాపిల్ ఉంటే సో దట్ ఈస్ లైక్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ విండోస్లో విండోస్ సెవెన్ నుంచి లెవెన్ వరకు వర్క్ అవుతుంది బట్ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్టెడ్ ఏంటంటే టెన్ ఆర్ లెవెన్ అండ్ ఈ విండోస్ ల్యాప్టాప్కి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఓఎస్ ఉంటుంది అది డిఫాల్ట్ ఎలాగైనా అండ్ మినిమమ్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఓకే అండ్ ఎస్ఎస్డి ఉంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అనుకుంటున్నాము అండ్ మినిమమ్ ఒక ట్వంటీ జీబీ స్పేస్ ఉండేటట్టు ఉంటే ఫైన్ దిస్ షుడ్ బి సఫిషియంట్ సో దీనికి రిలేటెడ్గా ఇప్పుడు మనం బిగినర్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి సో మనం అందరూ ఏం చేస్తాం ఈ టూ డేస్లో అప్గ్రేడ్ కోసం అన్నట్టు ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేయించుకోవటమో కొత్త ల్యాప్టాప్ సో ఈ వే ఆఫ్ థింకింగ్లో ఉంటాం సో ఇన్స్టలేషన్ అవుతుంది తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తారు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ చేస్తారు బాగా నేర్చుకుంటారు ఇంటర్వ్యూ కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేసి త్రీ ఇయర్స్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని వెళ్ళారు త్రీ ఇయర్స్ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని జాయిన్ అయిన తర్వాత డే వన్ మీరు ఒక మేనేజర్కి రిపోర్ట్ చేస్తారు కదా ఏదో కంపెనీలో సో ఆ మేనేజర్ దగ్గర నుంచి మీకు ఫస్ట్ ల్యాప్టాప్ రిలీజ్ అవుతుందా ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు కదా సో ఆ ల్యాప్టాప్లో మనకున్న ఈ చైల్డిష్ బిహేవియర్తో ఇక్కడేం ఆలోచిస్తాం సో ల్యాప్టాప్ అనేది మినిమం ఎయిట్ జీబీ ఉండాలి ఆర్ ఇక్కడ ఇదంతా అయిన తర్వాత మీరు నా దగ్గర నుంచి సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటున్నారు అవునా మేబీ ఎయిట్ డాట్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్తాను ఆర్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ ఏదో ఇస్తాం మీరు అక్కడ మేనేజర్కి వెళ్ళి సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇలా అడిగితారు జనరల్గా అండ్ తర్వాత మై ల్యాప్టాప్ వాట్ ఎవర్ యూ గేవ్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ టూ జీబీ ఓకే అండ్ ఇందులో స్పేస్ కూడా ఏమీ లేదు సో దిస్ ఈస్ స్టిల్ విండోస్ ఎయిట్ ఇలాంటివి ల్యాప్టాప్ రిలేటెడ్ స్పెసిఫికేషన్స్ వన్ చిన్న పాయింట్ మాట్లాడిన ఆర్ యూ రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అని అడిగేస్తారు ఓకే అంత చైల్డిస్ట్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ సో అంటే రియల్ టైంలో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు గెటింగ్ మై పాయింట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ కాన్సెప్టే ఉండదు సో పర్సనల్ ల్యాప్టాప్లో ఏం చేస్తున్నాము యాజ్ ఏ టోల్డ్ యూ పెగా వాళ్ళకి టూ ఎడిషన్స్ ఉంటాయి పర్సనల్ ఎడిషన్ ఇంకొకటి ఏంటి ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ సో టూ ఎడిషన్స్ ఉంటాయి సో ఇన్స్టాలేషన్ ఒక్కటే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మిగతా అంతా సేమ్ సో ఈ పర్సనల్ ఎడిషన్ అంటే మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్స్లో కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ సో ఇక్కడే మనం పెగా సర్వర్ని రన్ చేసుకోవాలి సో ఇన్స్టలేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు డీటెయిల్డ్ వీడియో కూడా వస్తుంది డోంట్ వరీ సో మొత్తం మీకు డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిన తర్వాత ఆర్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా మీకు ఈ బ్లూ కలర్ పేజ్ రావాలి అంటే బ్లూ కలర్ పేజ్ వస్తే మొత్తం కంప్లీట్ అయినట్టు సో ఈ పేజ్ వచ్చి రావాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్లో సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ సర్వర్ని రన్ చేసుకోవాలి సో సర్వర్ని రన్ చేయడం అంటే మన ద మన అండర్స్టాండింగ్లో ఇలా ఒక బ్లాక్ విండో కమాండ్ ఫ్రామ్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది సో మీరు ఇది క్లోజ్ చేస్తే సర్వర్ క్లోజ్ అయిపోయినట్టే మీకు ఇంకా అవుట్పుట్ రాదు సో అంటే కంటిన్యూస్గా సర్వర్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది కదా సో వెన్ ఎవర్ దిస్ సర్వర్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సర్వర్ రన్ అవుతున్నప్పుడు సో ఇట్ విల్ బి జనరేటింగ్ వన్ యుఆర్ సో మీకు ఆ యుఆర్ఎల్ కనిపిస్తుందా బ్రౌజర్లో సో మన పెగా సర్వర్ రన్ అయితే అల్టిమేట్గా అదొక యుఆర్ఎల్ జనరేట్ చేస్తుంది ఆ యుఆర్ఎల్ని నేను ఏ బ్రౌజర్లో హిట్ చేసినా మనకి బ్లూ పేజ్ వచ్చేస్తుంది సో ఇదే యుఆర్ఎల్ నేను కాపీ చేసి మీకు వాట్సాప్లో పంపిస్తే అది మీ ల్యాప్టాప్లో హిట్ చేస్తే వస్తుందా రాదా వస్తుందా రాదు రాదు అవునా కదా సో రాదు మేబీ ఇదే బ్రౌజర్ ఆర్ నా ల్యాప్టాప్లోనే ఇదే యుఆర్ఎల్ని వేరే బ్రౌజర్లో సో ఇప్పుడు మేబీ ఇది క్రోమ్ అనుకోండి సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్లో హిట్ చేస్తే వస్తుందా ఫైర్ఫాక్స్ హిట్ చేస్తే వస్తుందా వస్తుందా రాదా ఎందుకు వస్తుంది అంటే దిస్ యుఆర్ఎల్ యా దిస్ యుఆర్ఎల్ ఈజ్ యాక్టివ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ మై ల్యాప్టాప్ నా ల్యాప్టాప్లో ఎక్కడ చేసినా అవుతుందా వాట్ ఎవర్ ద బ్రౌజర్ ఇట్ మైట్ బి నా ల్యాప్టాప్ రేంజ్లో ఎక్కడనో వస్తుంది సిమిలర్గా రియల్ టైంలో ఏమవుతుంది అంటే సో
ఆ నెట్వర్క్ టీం వాళ్ళు ఇక్కడ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ రన్నింగ్ అప్ చూస్తారు సో మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ లో అది మన హెడ్ ఏక్ అక్కడ మనం అసలు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెట్వర్క్ టీం వాళ్ళు వాళ్ళే డౌన్లోడ్ వాళ్ళు ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకొని వాళ్ళే రన్ చేస్తే ఒక యూఆర్ఎల్ జనరేట్ అవుతుంది సో ఆ రెస్పెక్ట్ యూఆర్ఎల్ ఏం చేస్తారంటే సో దాని కింద సిటీకి మేబీ ఇక్కడ కాగ్నిజెంట్ టీమ్ ఉంది ఫర్ డెవలప్మెంట్ సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళకి టీసీఎస్ టీమ్ ఫర్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో అంటే ఈ అప్లికేషన్ ఆర్ ఈ పెగ అప్లికేషన్ మనము యూజ్ చేయాలి వాళ్ళు యూజ్ చేయాలి అందరూ యూజ్ చేయాలి కదా సో ఒకసారి సర్వర్ రన్ అప్ అప్ అయినప్పుడు అది జనరేట్ అయ్యే యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన టీంలో ఒకరికి ఇస్తే అది మన అందరికీ షేర్ చేస్తారు మీ మేనేజర్కి ఇస్తారు అది మీ మేనేజర్ మన అందరికీ షేర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ మీ అందరికీ ఒక్కొక్కరికి ఒక ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు కదా ఆ ల్యాప్టాప్ లో ఆ యూఆర్ఎల్ హిట్ చేస్తే మరి వస్తుందా బ్లూ పేజ్ లాగిన్ పేజ్ మీకు ఇచ్చిన ల్యాప్టాప్ లో మీ మేనేజర్ లింక్ ఇస్తారు కదా ఆ ల్యాప్టాప్ లో ఆ లింక్ ని హిట్ చేస్తే వస్తుందా ఇన్స్టాలేషన్ మీరేమన్నా ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ చేశారా చేయలేదు నేను వాట్సాప్ లో మీకు పంపిస్తే రాదు అన్నప్పుడు ఇక్కడ మీ మేనేజర్ మీకు మెయిల్ లో పంపిస్తే వచ్చేస్తుందా లేదుందా సో ఎందుకంటే ఇది నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ అనుకుంటే ఇక్కడ రన్ అయ్యే సర్వర్ అది ఈ బ్రౌజర్ లో హిట్ అవుతుంది ఈ బ్రౌజర్ ఏ బ్రౌజర్ లో హిట్ అవుతుందా అంటే విత్ ఇన్ దట్ సర్వర్ రేంజ్ అదంతా వర్క్ అవుతుందా సిమిలర్ గా ఈ క్లయింట్ మనం కనెక్ట్ అయ్యామంటే ఈ క్లయింట్ మొత్తానికి ఒక నెట్వర్క్ లో మనం కనెక్ట్ అవుతాం క్లయింట్ నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అవుతాం అంటే మీ ల్యాప్టాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ల్యాప్టాప్స్ విపిఎన్ గానీ సిట్రిక్స్ గానీ ఇలా క్లయింట్ నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అవటం అదే క్లయింట్ నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అయితే సో మొత్తం ఆ యూఆర్ఎల్ అంటే మీరు ఆ సర్వర్ రేంజ్ లో ఉన్నట్టే కదా సో ఆ యూఆర్ఎల్ మీరు హిట్ చేస్తే వస్తుంది అవును హిట్ చేస్తే వస్తుంది సో ఇప్పుడు అదే యూఆర్ఎల్ మేబీ ఇక్కడ అల్టిమేట్ గా హైదరాబాద్ లో ఒక ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఆర్ సిటీ అనుకుంటున్నాం కదా సిటీ బ్యాంక్ ఉంది ఒరిజినల్ బ్యాంక్ అనుకోండి ఇక్కడ నేను ఒక క్లర్క్ లాగా జాయిన్ అయితే వాళ్ళు నాకు ఇచ్చే యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ వర్క్ అవ్వాలి అవునా కదా ఎందుకు వీఆర్ ఇన్ దట్ బ్యాంక్ సర్వర్ రేంజ్ ఓకే ఆ సర్వర్ రేంజ్ లో ఉన్నాం ఓకే సో మీరు డే వన్ లాగిన్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు మీ మేనేజర్ అడగాల్సింది ఏంటి ఏం అడగాలి యూఆర్ఎల్ అడగాలి అంతేగాని ర్యామ్ సైజ్ ఇంక్రీజింగ్ కానీ ఓకే సో విండోస్ టెన్ ఆ లెవెన్ ఆర్ నాకు ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ ఇవ్వండి నేను ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ మీద నేర్చుకున్నాను నాకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇవ్వండి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను మీరు ఈ సెవెన్ మీద చేసుకోండి ఇలాంటి అంటారా నో ఓకే సో మన కంపెనీ వాళ్ళు అంటే సిటీ వాళ్ళు బై దట్ టైమ్ దే స్టార్టెడ్ ప్రాజెక్ట్ మేబీ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసి ఉండొచ్చు బై దట్ టైమ్ వెన్ దే స్టార్టెడ్ అప్పుడు లేటెస్ట్ మేబీ సెవెన్ అనుకోండి సెవెన్ దాని మీద తీసుకుంటారు లైసెన్స్ అండ్ అది రన్ చేస్తారు యూఆర్ఎల్ వస్తుంది అండ్ ఆ యూఆర్ఎల్ హిట్ చేస్తే నాకు సెవెన్త్ వర్షన్ వస్తుంది వాళ్ళు ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారో అదే వస్తుంది కదా సో ఇండైరెక్ట్ అంటే రిమోట్ గా మనం ఆ సర్వర్ ని యాక్సెస్ చేసి చేస్తాం సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తంలో మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది రియల్ టైమ్ లో ఇన్స్టలేషన్ కాన్సెప్టే ఉండదు ఓకే సో ఇన్స్టలేషన్ కాన్సెప్ట్ ఉండదు సో ఇన్స్టలేషన్ అనే వర్డ్ యూస్ చేసిన ఆర్ఎల్స్ ప్లీజ్ గివ్ మీ యాక్సెస్ ఫర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ అని యూస్ చేసిన సో మీకు మోర్ ఆర్ లెస్ అంత ఎక్స్పీరియన్స్ సో మోర్ ఆర్ లెస్ అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అన్నట్టే పాయింట్ ఓకే సో డే వన్ యుఆర్ఎల్ జనరేట్ అవుతుంది అండ్ దట్ టు ఈ సిటీ క్లయింట్ వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు తీసుకున్న పెగా లైసెన్స్ ని ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ సర్వర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఒక సర్వర్ లో కాదు సో మేజర్ గా డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి ఒక సర్వర్ ఉంటుంది సో టెస్టింగ్ టీమ్ కి ఒక సెపరేట్ సర్వర్ సో నేను డెవలప్మెంట్ చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకుంటాను కదా నాకు డెవలప్మెంట్ టైం వన్ వీక్ ఇచ్చారు అనుకోండి వన్ వీక్ లో నేను మొత్తం ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ అన్ని చేసుకుని ఫైనల్ గా నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ కదా మీకు టెస్టింగ్ ఇవ్వాలి సో నేను ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ లో ఉన్నప్పుడే మీరు టెస్ట్ చేసి డిఫెక్ట్స్ లాక్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కదా అంటే నేను చేసిన వర్క్ ఫైనల్ చేసి అది మీకు ఇస్తే తప్ప అంటే బిట్వీన్ టూ టీమ్స్ సర్వర్స్ చేంజ్ అయిపోతాయా అవ
యుఏటి యొక్క సర్వర్ ప్రొడక్షన్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి అంటే వీళ్ళు తీసుకునే లైసెన్స్ ని డిఫరెంట్ సర్వర్స్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మనం డెవలపర్స్ అయితే మీ మేనేజర్ మీకు డెవ్ యుఆర్ఎల్ ఇస్తారు అదే నేను టెస్టర్ ని అయితే మా మేనేజర్ నాకు క్యూఏ యుఆర్ఎల్ ఇస్తారు సో యుఆర్ఎల్స్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫేజ్ ఓకే సో యుఏటికి ఒక సపరేట్ ఉంటుంది బ్యాంక్ వాళ్ళకి ఒక యుఆర్ఎల్ ఇచ్చేస్తాం సో బ్యాంక్ యుఆర్ఎల్స్ వేరు ఉంటాయి సో బ్యాంక్ మేనేజర్ కి ప్రొడక్షన్ లో ఉన్న యుఆర్ ఎల్ తోంది సో టెస్టింగ్ వాళ్ళకి సపరేట్ సపరేట్ ఇలా అనమాట పర్సన్స్ కి కాదు టీమ్స్ 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 డెవలప్మెంట్ కి ఒక సర్వర్ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ క్యూఏ కి ఒకటి ఉంటుంది యుఏటి ఇలా సర్వర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో డే వన్ మీ మేనేజర్ మీకు ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలి యుఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి అండ్ ఈ ఆపరేటర్ ఐడి ఏ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనుకుంటే సో ఈ ఆపరేటర్ ఐడికి రోల్ ఏమి ఇస్తామనుకున్నాం ఆథర్ సో ఆథర్ ఫర్ వాట్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ఏదో ఒకటి ఓకే అండ్ సెకండ్ పర్సన్ మేబీ క్యూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వీడు టెస్టర్ అనుకోండి సో అప్లికేషన్ ఒకటే సో అప్లికేషన్ లాగిన్ అయ్యే వాళ్ళందరూ ఆపరేటర్ ఐడిసే సో అంటే ఈ అప్లికేషన్ కి కనెక్టెడ్ గా కొంతమంది లాగిన్ అయితే సో అందులో ఫోర్ డెవలపర్స్ ఉండొచ్చు ఫోర్ టెస్టర్స్ ఉండొచ్చు మేబీ ఫోర్ అడ్మిన్స్ ఉండొచ్చు టెన్ రియల్ యూజర్స్ ఉండొచ్చు సో వాట్ ఎవర్ ద రోల్ ఇట్ మైట్ బి వాళ్ళు ఆపరేటర్స్ ఏనా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేటర్ ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నట్టేనా సో ఇన్ దట్ సినారియో ఎవ్రీ ఆపరేటర్ ఎవ్రీ ఆపరేటర్ ఐడి షుడ్ బి లైక్ అన్ రికార్డ్ ఇన్ సమ్ డేటా బేస్ టేబుల్ ఓకే పేజ్ ఒకటి నేను లాగిన్ అయితే నాకు డెవలపర్ కాబట్టి డెవ్ స్టూడియో వస్తుంది మీరు అవుట్ టెస్ట్ అనుకుంటే అవుట్పుట్ స్క్రీన్ వస్తుంది సో అంటే ఎవ్రీ ఆపరేటర్ ఐడి షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ డేటా బేస్ టేబుల్ ఆ టేబుల్ పేరేంటి వాట్స్ ద టేబుల్ నేమ్ ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ వాళ్ళు చెప్పండి వాట్స్ ద టేబుల్ నేమ్ ఎస్టర్ ఐ టోల్ యూ ఇయర్ అండర్ స్కోర్ ఆపరేటర్స్ ఇయర్ అండర్ స్కోర్ ఆపరేటర్స్ ఆపరేటర్స్ సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది సో ఇయర్ అండర్ స్కోర్ ఆపరేటర్స్ అనే టేబుల్ నేమ్ తెలియాలి ఆఫ్టర్ దట్ యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కాలమ్ for this operator id okay table lo database table pain unde headings e kada columns e kada so what is the column name holding operator name what is the column holding operator email id okay so ipudu maybe meer tcs lo software employee working anukondi okay so ipudu meeku tcs lo chaala options untayi kada ante apply leave ane option untundi ye company lo apply leave ane untundi kada so apply leave ani click chesthe okay apply leave ani click chesthe then okay apply leave ani click chesthe maybe screen number 1 load ayindi screen number 1 load ayindi so akada leave start date january 1st leave end date january 31st ila icharu so ikkada final submit chesaru anukundam final submit chesaru so next meeku em avvali general ga manager approval ki velthundi manager approval ki velthundi so ipudu meer submit chesthe you are not currently tagged to any manager so please click on this drop down where you will get all the list of manager names so select your respective manager for first time tagging up anedi ochindi a requirement anukondi so ante ee drop down lo mottham database lo unna manager names mottham raavali anena ante kada so initial ga meer a manager ki ట్యాగ్ అవ్వలేదు డే వన్ బెంచ్ మీద ఉన్నారు అనుకోండి మీరు లీవ్ అప్లై చేస్తే దాన్ని ఎవరో ఒకళ్ళు అప్రూవ్ చేయాల్సిందే కదా సో సిన్స్ యు ఆర్ నాట్ ట్యాగ్ టు ఎనీ టీమ్ సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్ వేర్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ మేనేజర్ నేమ్స్ సెలెక్ట్ ద రెస్పెక్ట్ టు మేనేజర్ అండ్ గెట్ ఇట్ అప్రూవ్డ్ అనేది ఆప్షన్ ఉంది సో ఇప్పుడు యాజ్ ఎ పెగా డెవలపర్ ఇప్పుడు మీరు టీసీఎస్ లో ఎండ్ యూజర్ దీనికి మీకు పెగా తెలియాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు మేబీ దీనికి పెగా టీమ్ డెవలపర్ లాగా మీరు ఉంటే ఈ డ్రాప్ డౌన్ లోంచి డేటా రావాలంటే ఈ డ్రాప్ డౌన్ కి సోర్స్ ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డేటా బేస్ టేబుల్ సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేనేజర్స్ అంటే ఈ అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తే లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటర్స్ అనేటను లిస్ట్ ఆఫ్ మేనేజర్స్ అంటే ఎవరు ఆపరేటర్స్ కదా మన పెగా లాంగ్వేజ్ లో ఆపరేటర్స్ సో ఆపరేటర్ ఐడి ఉంటుంది మేనేజర్ ఐడి మేనేజర్ టూ ఐడి ఇలా అన్ని ఉంటాయి అండ్ హెడ్డింగ్ ఏంటి నేమ్ సో అంటే ఈ డ్రాప్ డౌన్ అనేది ఈ టేబుల్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి మీకు టేబుల్ నేమ్ తెలియాలి సో తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఫిల్టర్ సో ఇక్కడ మేనేజర్స్ ఉంటారు మేబీ నార్మల్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు డెవలపర్స్ ఉంటారు ఎవ్రీథింగ్ ఉంటారు 
సో మేబీ అవుట్ ఆఫ్ థౌజండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఓన్లీ టెన్ టెన్ ఏ మేనేజర్స్ అయితే హౌ టు అప్లై దట్ ఫిల్టర్ అండ్ గెట్ దట్ లిమిటెడ్ టెన్ అనేది తెలియాలి అండ్ దట్ టు ఆ టెన్ రికార్డ్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నేమ్స్ ఏ కదా మనకు కావాలి సో వాట్ ఈస్ ద కాలమ్ హోల్డింగ్ దట్ ఆపరేటర్స్ నేమ్ ఇవన్నీ తెలియాలి ఓకే సో ఇవన్నీ రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం డే టు డే చూసేవి ఇవన్నీ ఓకే సో ఆపరేటర్స్ టేబుల్ ఇవన్నీ తెలుస్తాయి ఫైన్ సో జనరల్ గా ఏ పెగ అప్లికేషన్ కైనా యాజ్ ఏ టోల్ యూ ఫోర్ రోల్స్ ఫోర్ రోల్స్ సో అడ్మిన్ ఆథర్ యూజర్ మేనేజర్ సో ఏదైనా తీసుకోండి ఈ ఫోర్ రోల్స్ ఉంటాయి సో ఈ రోజు మేబీ మనం బ్యాంక్ కు డెవలప్మెంట్ చేస్తే బ్యాంక్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మేనేజర్స్ ఉంటారు డిప్యూటీ మేనేజర్ రీజనల్ మేనేజర్ డివిజనల్ మేనేజర్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ వీళ్ళందరూ మేనేజర్స్ కేటగిరీ కింద ఉంటారు అంటే ఫోర్ రోల్స్ ఉంటాయి బట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ ఉండొచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫైన్ సో ఇప్పుడు డే వన్ సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళు పెగా సిస్టమ్స్ దగ్గర లైసెన్స్ తీసుకున్నారు అండ్ ఇప్పుడు ఈ సిటీ వాళ్ళు ఏం డిసైడ్ అవుతారంటే సో టుడే బ్యాంకింగ్ ఫోర్ అప్లికేషన్స్ కావాలి అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా నాకు త్రీ కావాలి అన్నారు అనుకోండి సో అంటే సిటీ క్లయింట్ వాళ్ళ పాయింట్ ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే నాకు బ్యాంక్ లో ఒక ఫోర్ కావాలి ఇన్సూరెన్స్ లో త్రీ కావాలి సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంటుంది తప్ప వాళ్ళకి పెగ అంటే ఎక్కువ ఆలోచించరు సో ఏం చేస్తారు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ వన్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఆ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి ఈ డేటా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చెప్తే సో అప్పుడు బిజినెస్ అనలిస్ట్ నుంచి ఆర్ ఈ క్లయింట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి ఏమంటారంటే టోటల్ సెవెన్ అప్లికేషన్స్ కావాలి ఈ సెవెన్ అప్లికేషన్స్ లో క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ మాత్రం నాకు ఇమీడియట్ గా కావాలి సో మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేస్తాము సో ఇమీడియట్ గా కావాలి సో ఐ కెన్ వెయిట్ ఫర్ వన్ ఇయర్ టైం మేబీ దిస్ ఈజ్ మై బడ్జెట్ ఇలా అంటారు అంతే అంటే క్లయింట్ కి రిక్వైర్మెంట్ వైజ్ క్లయింట్ కి అవుట్పుట్ కావాలంటే ఓన్లీ టూ థింగ్స్ వాళ్ళు ఆలోచించారు ఆర్ త్రీ థింగ్స్ సో టూ థింగ్స్ మెయిన్లీ టైం అండ్ బడ్జెట్ అంతకు మించి ఏం పట్టించుకోరు ఓకే సో ఇన్ బిట్వీన్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అండ్ పెగా సిస్టమ్ నుంచి సపోర్ట్ పర్సన్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఎప్పుడు టైమ్ లైన్ కి కంప్లీట్ అవుతుందా బడ్జెట్ కరెక్ట్ గా ఉందా ఇవన్నీ థింగ్స్ అండ్ ఈ పెగా సిస్టమ్స్ టీమ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా మిగతా వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా సో క్లయింట్ ప్రాస్పెక్ట్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్ బడ్జెట్ అండ్ టైమ్ లైన్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ క్లయింట్ అన్నవాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఐ వాంట్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ఇన్ వన్ ఇయర్ టైం వన్ ఇయర్ టైం అంటే జనవరి ఫస్ట్ నుంచి డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అనేది వన్ ఇయర్ అనుకుంటే సో ఇక్కడ మనం డిజైన్ చేసే క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ బ్యాంక్ సర్వర్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి వన్ ఇయర్ టైం అంటే అతని పాయింట్ ఏంటి ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి సో అంతేగాని మన పాయింట్ ఆఫ్ థింకింగ్ లో వన్ ఇయర్ మనకే డెవలప్మెంట్ అనేది కాదు సో మేబీ అందులో త్రీ మంత్స్ డెవలప్మెంట్ రావచ్చు అండ్ మేబీ రిమైనింగ్ అంతా టెస్టింగ్ ఫేజ్ యూఏటీ ఫేజ్ ఇలా చాలా ఉంటాయి సో అంటే ఈ త్రీ మంత్స్ లో డెవలప్మెంట్ మొత్తం అయిపోవాలి కదా సో ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ లో టోటల్ ఫిఫ్టీ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి ఉంటాయి అనుకోండి అనుకోండి క్లయింట్ నుంచి బిఏ వాళ్ళు చెప్తే బిఏ వాళ్ళు ఒక ఫిఫ్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నట్టు సపరేట్ సపరేట్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు అవునా సో ఈ ఫిఫ్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ యాజ్ లైక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ త్రీ మంత్స్ లో చేయాల్సిందనా ఈ ఫిఫ్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం త్రీ మంత్స్ లో చేయాలి మన ఒక టీమ్ టెన్ మెంబర్ టీమ్ అనుకోండి త్రీ మంత్స్ లో చేయాలి సో ఈ త్రీ మంత్స్ లో ఫిఫ్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ అనే దానికి ఎలా జరుగుతుంది అంటే స్క్రమ్ లో జరుగుతుంది స్ప్రింట్ మెథడాలజీస్ జరుగుతాయి సో ఇప్పుడు డే వన్ మేబీ ఈ రోజే మన ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది కన్సిడర్ సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి ఫిఫ్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ మీరు కంప్లీట్ చేయాలి అనేది మనతో అన్నారు సో ఇన్ దట్ సినారియో డే వన్ ఏం జరుగుతుంది అంటే స్ప్రింట్ అంటే ఈ త్రీ మంత్స్ ఏదైతే పీరియడ్ ఇస్తున్నారో దాన్ని మొత్తాన్ని స్ప్రింట్స్ గా డివైడ్ చేసేస్తారు స్ప్రింట్ అంటే ఈచ్ స్ప్రింట్ ఈజ్ లైక్ టూ వీక్స్ ఆర్ త్రీ వీక్స్ కమ్ రిక్వైర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ బట్టి స్క్రబ్ మాస్టర్ బట్టి మోస్ట్లీ టూ వీక్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఒక స్ప్రింట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ టూ వీక్స్ ఆర్ త్రీ వీక్స్ డిపెండ్స్ మోస్ట్లీ టూ వీక్స్ ఉంటుంది అంటే డే వన్ ఈ రోజు నుంచి మన డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తే స్ప్రింట్ నెంబర్ ఎంత
third requirement may be eight hours ila total 50 requirements ki manam estimates isthe total oka 400 hours so 500 hours so ochindi ankonde so dani calculation 6 months anukundam so ante in terms of months aithe 6 months ochindi ankonde so ippudu ide sprint analysis ee sprint 0 lo mottham analysis e chesaru chesam manam so ee sprint analysis mottham business analyst vaallu em chestaru ante malli client ki tisukeltharu so business analyst vaallu em antaru development team is asking for 6 months for development if that is the case, manaki project two years parthundi, one year la vadu and chapter. So, after client okay, it is fine. No, I want this in only one year. So, until wal three months na complete cheyali, ani wal strictly ga unte. So, two options unte. So, at the end of the day, if fifty requirements ni, maybe thirty anna to thagins unte. Until three months na antau thunda ante ista manna to man agreement unte. Second thing in the end, na muttam complete avali. So, Mottam complete avali, 3 months loan avali. For that, me the gurna 10 resources, 10 employees ni increase chess koni, 20 employees in chess koni, 6 months kasana, 3 months ka kawali under. Ante a 3 months period, total 6 months, you put 3 months with reduced chess to now. So, ante kada 10 members, you kada 20 members author. So, ante extra ga entaman the chair put team loki. Extra ga 10 members with chair. At 10 members, manak eppad varke help out there? 3 months varke. Ante eppad meiru mottam nauk, nerechkuna tharavata naukari lo job apply jayasthar. Maybe nene ee state, ee situation lo unna anu. Urgent ga maak project 3 months or 6 months. So it's a time. Some portion lo aipo wali. And client is okay to pay for only 6 months for him. Ante gada? So ante 6 months tharavata mali 10 members in release jayasthar gada? No na? Inke endukko wala? So 10 members in release jayasthar. So, if you have 10 members for 3 months or 6 months, so we will release recruitment. Maybe we will have a career work. So, if you have a career work, we will have a career job choose and some kind of apply. So, if you apply, we will have a first question. So, what kind of position it is? Is it like a permanent position or a contract position? So, now we have a situation that is temporary, that is 3 months. But they are contracting. 100% say. Contracting is not all. Mostly, they are straight away contracting. They are going to release 3 months. They are going to be able to get the money to get the money. They are going to be able to get the money. So, maybe in the effort, they are going to be able to get the money to get the money. We can do something. So, in these 3 months, they are going to be able to get the money to get the money. Prefer to share. That is in India, there is some kind of phobia. So, that is in the US. Other countries lay mouth on the as I told you, ever in a permanent position goes on children. So, Mira US look well, they use in the world there money goes make it up. So, I can take a look around and make it up. So, I could will take permanent position in this thorough temporary and a contract position six months. Okay, contract we could replace them under the end will there. So, and a US positions were not a broad countries though now over in a contract positions goes me just there. I can straight away. This is for three months contract or six months contract or two years contract and Japan is the India law and it's a problem in the country money more of security could use good time gravity. So in recruiters or interviewers chase a while could a reveal chair. So what is the project tenure and end day? Maybe six months and it is in a recruiter ski. So we are having a project of six months, but it will be continued further based on your performance. Okay. Or based on the client requirement, we will map you to another project. 100% 3 years, 4 years and you can survive on it or you can stay back on it chapter. And the day one we go close bed there. But you got a position in the end is some kind of contract. After 3 months, client anyway which code. No, no. But me money, this one a company went to the other. What I guess there are client tables as the world me money. So some kind of salary page here got a set. Oh, no. So internal gain of projects and that rises there like a put the ram down and taro termination and taro. It is a root of the group. Oh, no. It is a root of the group. So clients are saying like, I don't want extra resources. So what will you start? Company will release this to another. So first thing, project tenure in the end. And second question, Miriam Adagal is in the end. First thing, Miriam Adagal is contract permanent. Okay. And second question, Miriam Adagal is this like TNM project, TNM or F, fixed bid under. TNM or fixed bid. So, now, 
नार्मल ऐसी हाउस कंस्ट्रक्टन ओके हाउस कंस्ट्रक्टर ओनर सो अब की सम कई आफ् वर्कर्स वस्तार कदा वर्क सो वर्कर्स की मे बी हम ट्वी मेबर्स डेली वस्को सो आवी मेबर्स डेली वेजेस इतना पर् डे पे चेस्ट अंड इंको पर्सन इंको पर्सन एम चेस्ट सो इक सें ट्वी और सो अंड सो सो इक ट्वी मेबर्स की काट्राक्ट इच्छे ओके सो दिस्ज लाइक डेली वेजेस दिस्ज लाइक काट्राक्ट सो काट्राक्ट अंटे सो वन इयर कंप्लीट अव्वाली ना अमौंट फाइव ऐक्स इलाता अंत सो अंटे टाइम अंड बडजे फिस्ड टाइम फिस् वन इयर कंप्लीट बडजे सो फाइव लैक्स फिस्ड अंतना सो ई वन इयर ट्वी इक काटर उठर कदा काटर एम चेस्टर मे बी वन डे फारटी मेबर्स नेता नैक्स्ट डे हड्रेड मेबर्स नेता और नैक्स्ट डे ओन टू मेबर्स नेता वट एवर सो इतने एलास्ता मन के अवसर अवटपुट वस्त टाइम को वस्तना ले अंतना अंतना कदा सो इको इकड़को सो रोज के एंतम वस्तारो मेर डेली पे चुस्कूलते सो अब वीलु ड्रागा वाला अडवांटेज वन मंत अव्वा टू मंथ ड्रागा ऐस ए क्लइंट डिअडवांटेजनावांटेज अंत वन इयर वाल कमिट इच्छा वाले चान्स एम उ ड्रागा चान्स उ सो ड्रागा चान्स वो मे बी वाली की टू इयर्स टाइम पड़ी टू इयर्स टाइम पड़ता है अंत टू इयर्स वरक डेली पे चेस्ट उ रोज वस्तार मे बी हाफ पॉर्शन वीलते वन डे थ्री टाइम्स वर्कू वेलिपतर अवना सो इन फ्रम क्लइंट प्रास्पेक्ट क्लइंट फ्रम क्लइंट प्रास्पेक्ट इधवांटेज अडवांटेज सो का टेक्निकल फिस्ड बिड फिस्ड बिड ओके सो इन सिटी क्लइंट वाले सो ई वाट वन डेवलपमेंट प्राजेक्ट सिटी क्लइंट वाली दर प्राजेक्ट उर्सन टीसीएस नीचे वच्चा सैकंड पर्सन ऐक्सर ना थर्ड पर्सन वेरे कंपनी वच्चा टीसीएस नीचे वर्सन एम टीसीएस ऐक्सर काजेंट अस पर्सन एम सो ई कैन कंप्लीट दिश इन कम वन इयर अं प्लीज गिव मी फाइव हड्रेड मिलियन डालर् सम अमौंट चाहिए अब ऐक्सर वाला ई कैन डू इट फर् लेसर कास्ट अने ई कैन डू इट फर् लेसर कास्ट अंड दट वन मंथ मुदे इतम क्लइंट इट वे चान्स उ अंड अब थर्ड कंपनी वालू ई कैन स्टिल डू इट फर् लेसर कास्ट अंड दटू एक्सट्रा सिक्स मंथ मेट फ्री इस्ता ओके सो सिक्स मंथ मेट इस्ता दर्फेक्टे टू प्राजेक्ट हाँ ओवर से अग्रिमेंट इवानी इलाना सो अं इन टर्मस आफ वर्स क्लइंट की बेनिफिट अगे चूस्तर अवना सो थर्ड पर्सन वी फिफ्टी पर्सेंट कास्ट सो मे सिक्स मंथेस्ता सो अच्छे मल्ल सिक्स मंथ फ्री मेटन इस्ता प्रोवैडेड आ कंडीशन एंटे मी दर नैक्स्ट टू अप्लीकेशन मे इतान प्रामी चयी अटार सो वाट एवर सिक्स मंथ वरक चूस्म काट्राक्ट ओके अच्छे वील प्रोसीड लेको इट कैन स्टाप वील वील तो प्रोसीड वील तो प्रोसीड इप्ड मे लक बागोक कंपनी जॉन अ कंपनी जॉन अ सो अं कंपनी फिफ्टी पर्सेज के तक वील तक वील के अमौंट तक वा अंत कदा अंड दट सिक्स मंथ कमीटारा सो इकड़ते मे बी हड्रेड डालर्स अन इयर टाइम इकड़ प्राजेक्ट मत फिफ्टी फर् सिक्स मंथर यह प्राजेक्ट जॉन अच्छे दिफ्टी अटे सिक्स मंथ कंप्लीट आवाले प्रेजर एंतुद डेली एन अवर्स मिनीम कुर्च डेली एन अवर्स मिनीम कुर्च सपोज पोनी एन अवर्स एनको दी टेन मेबर्स टीम चे टेन मेबर टीम चेस्ट एन अवर्स का टेन अवर्स अंटे सो इकडा फिफ्टी डालर्स अने टेन मेबर्स षेर चुस्काल अब मिगल सो वेदे तक टीम मेबर्स कौंट कंटे षेर तेर तग्पोदा सो मे बी इकडक टाइम एक्वे बडजेट इंको इधर एक्सट्रा तीस अवना सो फिस्ड बिल प्राजेक्ट कंटे चेल्स वर्क और त्री मेबर्स वर्क इच्छे 
త్రీ మెంబర్స్ సపోజ్ ఇప్పుడు సపోజ్ సేమ్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకోండి హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ నేను ఫైవ్ ల్యాక్సే ఇస్తాను ఓకే ఫైవ్ ల్యాక్సే ఇస్తాను వన్ ఇయరే ఇస్తాను ఓకే అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కాంట్రాక్టర్ ఏం చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు సో మేబీ ఇతని దగ్గర ఉన్న టెన్ మెంబర్స్ ఉంటే ఆ టెన్ మెంబర్స్ని ఓవర్ లోడ్ చేసి ఓవర్ నైట్ చేయండి 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 అని అంటారు కానీ టెన్ మెంబర్స్ని ట్వంటీ మెంబర్స్ చేసి చేయిస్తాడా అప్పుడు ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ మెంబర్స్ షేర్ అవుతుందా షేర్ అవుతుందా అలా ఎవరు ఒప్పుకుంటారు అంటే ఎవరు చేయరు కదా సో ద పాసిబుల్ ఎక్స్టెంట్ ఉన్న వాళ్ళే లోడ్ చేసేస్తూ ఉంటారు సో స్టార్టప్ కంపెనీస్ చేసేది అదే స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఎక్కువ పే చేస్తాయి ఎందుకు సో రిసోర్స్ కౌంట్ తక్కువ ఉంటుంది అవునా రిసోర్స్ కౌంట్ తక్కువ ఉంది టెన్ మెంబర్స్ ప్లేస్లో ఒక త్రీ మెంబర్స్ని పెడితే మీరు ప్రెషర్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారా కాంట్రాక్ట్ పొజిషన్స్ అవే సో అంటే ఇఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ టైప్ ఈజ్ ఎఫ్బి ఫిక్స్డ్ బిడ్ అనుకుంటే బెటర్ అవాయిడ్ దట్ ఫెయిలియరు నో డౌట్ బెటర్ అవాయిడ్ దట్ ఓకే అలా కాకుండా టీఎన్ఎం టైమ్ అండ్ మెటీరియల్ అంటారు ఓకే సో టైమ్ అండ్ మెటీరియల్ సో డైలీ వేజెస్ లాగా ఓకే డైలీ వేజెస్ సో ఇప్పుడు మీరు క్లయింట్ టైమ్ షీట్ కనుక ఫిల్ చేస్తే మీరు సిటీస్లో జాయిన్ అయ్యారు సిటీ మీ క్లయింట్ అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ డైలీ టైమ్ షీట్ ఫిల్ చేస్తారు కదా సిటీస్ది దాన్ని బట్టి కదా మీకు శాలరీ వచ్చేది అవునా ఎడిషనల్గా మీరు ఏం చేయాలి ఈ క్లయింట్ టైమ్ షీట్ కూడా ఉంటుంది క్లయింట్ టైమ్ షీట్ డైలీ ఫిల్ చేయాలి డైలీ ఎయిట్ అవర్స్ ఫిల్ చేయాలి అప్పుడే మీరు క్లయింట్కి వర్క్ చేసినట్టు అడే క్లయింట్ క్లయింట్ టైమ్ షీట్ ఫిల్ చేయించుకుంటున్నాడు అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ వాడు డైలీ మీరు వస్తారు చూసుకుని పే చేద్దామనే కదా సో అంటే అది టైమ్ అండ్ మెటీరియల్ అవుతుందో ఇవన్నీ చిన్న చిన్న టిప్స్తో తెలుసుకోవాలి ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యే ముందు స్ట్రైట్ అవే ఏదో చేసేద్దాం కదా అని వెళ్ళిపోతే నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదే స్పీడ్గా బౌన్స్ అవుతారు అవునా సో ఇలాంటివి చేయకూడదు సో టీఎన్ఎం అంటే టైమ్ అండ్ మెటీరియల్ సో ఇంత టైం ఇంత మెటీరియల్ రోజుకి ఇంత చేస్తాం రోజుకి ఎయిట్ అవర్సే చేస్తాం సో ఇంతే కమిట్ అయ్యాం కాబట్టి ఇంతే చేస్తాం సో ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు టూ ఇయర్స్ వరకు టైం పడుతుంది స్ప్రింట్ అనాలిసిస్ ప్లాన్ మీకే ఇచ్చేస్తాను ఫస్ట్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇలా ఉంటుంది సో మీకు ఎప్పుడైనా టీఎన్ఎం ప్రాజెక్ట్ వస్తే సో అది ఎలాంటిది అని వెళ్ళిపోవాలి అది నైట్ షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు డే షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అది చెన్నై అవ్వచ్చు ముంబై అవ్వచ్చు ఎక్కడైనా టీఎన్ఎం వస్తే మాత్రం అది మోర్ దాన్ ఇన్ఫ్ చాలా చాలా లక్కీ లేవు అసలు ఇప్పుడు అలాంటివి ఓకే లేవు ఇప్పుడు మీరే ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే రోజు డైలీ వేజెస్ ఇస్తారా చెప్పండి మీరే క్లయింట్ ఇప్పుడు మీరు ఇస్తారా మరి అంత పెద్ద బిజినెస్ రన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎందుకు ఇస్తారు సో టీఎన్ఎం ప్రాజెక్ట్స్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంతే సో టీఎన్ఎం ప్రాజెక్ట్స్ కనుక మీకు వస్తే దెన్ చాలా కూల్గా స్మూత్గా వెళ్తుంది ఎందుకు సో ఇక్కడ సిటీ క్లయింటే తీసుకోండి సిటీ క్లయింట్ ఇక్కడ టీసీఎస్ అనుకోండి టీసీఎస్ వాళ్ళకి ఒక టెన్ మెంబర్ టీమ్ ఉంటే టెన్ మెంబర్ టీమ్ ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ మనం టెన్ మెంబర్స్ చేస్తాం ఓకే టెన్ మెంబర్స్ కనుక వన్ ఇయర్లో కంప్లీట్ చేసేస్తే ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుందా అప్పుడు ఈ టెన్ మెంబర్స్ పోయినట్టే కదా సో ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీ ఏం చేస్తుంది సో ఎక్స్ట్రాగా ఇంకా డీబగ్ చేద్దామని చూస్తే సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ కూడా యాడ్ చేద్దాం ఇలా చేద్దాం డ్రాగ్ ఆన్ చేద్దామని చూస్తే ప్రాజెక్ట్ సో డ్రాగ్ ఆన్ చేస్తే వన్ ఇయర్ కాస్త త్రీ ఇయర్ చేసింది అనుకోండి ఈ కంపెనీ వాళ్ళకి ఎంత అడ్వాంటేజ్ అండ్ దట్ టు ప్రాజెక్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అంటే డ్రాగ్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాము కొత్త కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ పీఓసీస్ మేము ఇస్తున్నాం కాబట్టి వీ వాంటెడ్ టు హైర్ ఫోర్ మోర్ మెంబర్స్ సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మెంబర్ టీమ్ చేద్దాము అంటే అప్పుడు వీళ్ళ మాస్టర్ ప్లాన్ ఏంటి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్కి పర్ డే పే చేయాలి ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ టీఎన్ఎం అంటే ఎవరైనా ఎక్స్టెండ్ చేద్దామని ఇక చూసుకునేది ఓకే సో ఇప్పుడు టుడే టీసీఎస్ ఈజ్ మాస్టర్ ఇన్ ద టీఎన్ఎం ప్రాజెక్ట్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ రివ్యూల్ ద నేమ్ జనరల్గా ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ కంపెనీ టీసీఎస్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అవి తీసుకుంటాయి ఓకే సో ఎక్స్ట్రాగా ఈ పీఓసీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాము సో సో దాట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ యువర్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ ఇలా అంటూ ఉంటే సో ట్రస్ట్ బేసిస్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది కదా సో ట్రస్ట్ బేసిస్ చేస్తారు సో ఓల్డ్ మొత్తంలో థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఉన్న టీఎన్ఎం ప్రాజెక్ట్స్ మొత్తం టీసీఎస్లోనే ఉంటాయి మ్యాక్సిమం టీసీఎస్ సో టీసీఎస్లో ఉంటే ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుందని అంటారు ఎందుకు ఈ టీఎన్ఎం ప్రాజెక్ట్స్ వల్లే అర్థమైందా సో టీ
so pega projects listen listen pega projects more of banking only so banking okay. database enta secure undali ana so banking database and secure undali ante client vaallu em chestaru so every company nunchi tcs nunchi pan cheyinchukuntaru ante i employee nunchi employee ki malli bgc jarugutundi client nunchi kuda maybe tcs yeah. vaallu vaallu hire chesi malli client degar nunchi bgc jarigunappudu veediki bad name vaste tcs vaallu meda bad name vachinatte kada so andukani right. tcs cognizant ilante pedda pedda companies em chestayi client ni base cheskuni bgc jarugutayi ओके क्लाइंट ने बेस चेस कुन कंस्टर इप्पुरु ने नो हेडसीएल कंपनी आनु कोण्ड सो वेरी बिग एमेंस हेडसीएल कंपनी सो हेडसीएल कंपनी की ओके प्रोजेक्ट हो चुन सो पेगा प्रोजेक्ट सो आ सिटी का तो वेर एबीसी आने प्रोजेक्ट आनु कोण्ड सो ये क्लाइंट वालों वेर ने बागा ट्रस्ट जैसे ये मंटु नारु वेर अंतमं so but 10 positions fill చేసి త్వరగా స్టార్ట్ చేయండి అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు వీళ్ళ పాయింట్ ఏంటి ఐ హావ్ టు గెట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్టెడ్ ఇమిడియట్లీ అంతే కదా సో ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఒక 10 మెంబర్స్ ని తీసుకుంటున్నప్పుడు సో ఈ పర్సన్ బాగా టాలెంటెడ్ ఉన్నాడు సో బట్ కంప్లీట్ ఫేక్ కన్సిడర్ కంప్లీట్ ఫేక్ అనుకోండి బాగా టాలెంటెడ్ ఉన్నాడు సో ఇన్ దట్ సినారియో వీని కంపెనీ లో కూర్చోబెడితే ఓకే కంపెనీ క్లైంట్ నుంచి ఎనీవే ప్రాబ్లం రాదని వాళ్ళకి తెలుసు మేనేజ్ చేసుకుంటారు అని తెలుసు So, we need to manage in future work and manage out in the upload, we will be GC mostly upper, be GC upper. So, be GC fail chayala leda and the client to the grant is a lot. So, client to chala chala strict type the BGC photo, no doubt. Company all in your cheat chase will in a rundo roja pirate chase as that. So, be GC is a plan and decide I had the ending client base just. Okay. Okay. TCS can occur global recruitment release just there. గ్లోబల్ రిక్రూట్మెంట్ అంటే ఏంటి సో ఏ క్లయింట్ కి అసైన్ చేస్తామో తెలియదు బట్ మాకు ఇంత రిసోర్సెస్ కావాలి సో ఒక మంచి క్యాండిడేట్ ని తీసుకొని వాడిని టు డేస్ సిటీ క్లయింట్ కి అసైన్ చేసుకొని సో లేదు అనుకుంటే బిఓఏ క్లయింట్ కి అసైన్ చేసుకోవడం వాట్ ఎవర్ ఇలా అనుకుంటే అప్పుడు వీడి ఏ క్లయింట్ కి అసైన్ అవుతాడో తెలియదు కాబట్టి చాలా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా జరుగుతుంది చాలా స్ట్రిక్ట్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్ సో యూఎన్ వెరిఫికేషన్స్ అన్ని జరుగుతాయి అలా కాకుండా మేబీ టీసీఎస్ వాళ్ళకి ఒక క్లయింట్ ఉన్నాడు ఆ క్లయింట్ he doesn't involve anything ankonde just billing chusukuntadu work end lo chusukuntadu ankonde appo tcs vaalaki immediate oka position unna fill cheyalante kuda teesukuntaru bgc support light out okay completely depends upon client so client nunchi malli jarugutadi anukunte they will be very very cautious company vaalu teesukoru startup company nunchi kuda tcs ki contract ki ellar ankonde appudu so tcs ki aithe mem teesukom fake pettoddu ani startup company vaalu kuda warn chestaru enduku వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అలా ఉంటాయి క్లయింట్ ఇస్ దిస్ విల్ నాట్ ఎంకరేజ్ ఫేక్ ఇలా అంటూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు మీరు ఫేక్ పెట్టుకుని వెళ్తారా ఆర్ బీజీసీ పాస్ అవుతుందా ఫెయిల్ అవుతుందా ఇదంతా క్లయింట్ బేస్ చేసుకోండి అది అది కనుక బ్యాంకింగ్ క్లయింట్ అయితే క్లయింట్ అయితే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీజీసీ ఉంటుంది అండ్ హెల్త్ కేర్ క్లయింట్ కూడా బాగా జరుగుతుంది సో నార్మల్గా రీటైల్ ఇలాంటివి ఉంటాయి అవైతే కొంచెం లైట్ అనమాట అంత సెక్యూర్డ్ అన్నట్టు ఏమీ కాదు Okay, and today, worldwide PEGA clients are mid-eastern clients. And Dubai, Ilan to all, mid-eastern countries. All the chala chala, they want to maintain, pinpointing, pinpointing the sense, micro-monitoring is there. So our clients, mid-eastern clients are all intended. So, manaki 8 hours time sheet fill just the, maybe, TNM and a fixed bit day, 8 hours low, 7 and a half hours work system is available, ga unna da leda, anta strong ga juice there. మిడ్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ సో అందుకనే చాలా మంది క్లయింట్స్ ఆర్ క్లయింట్ ఏంటని అడిగేస్తారు డే వన్ మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఫీజ్ ఆర్ క్లయింట్ అంటే సో మేబీ అవర్ దుబాయ్ క్లయింట్ అంటే కొంతమంది డౌన్ డ్రాప్అవుట్ అయిపోతారు ఎందుకంటే అక్కడ మేబీ మన ఇండియాలో కూడా అంతే ఇండియన్ క్లయింట్ అని అంతే ప్రెషర్ ఉంటుంది సో ఇండియన్ క్లయింట్ అని పే చేస్తున్నాం కదా ఐ వాంట్ అవుట్పుట్ అన్న తోట్లోనే ఉంటారు అందరు మీరు ఇల్లు కట్టాలని అంతే కదా సో సిమిలర్గా మిడ్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ అయినా బట్ యుఎస్ కంట్రీస్ మాత్రం అక్కడ క్లయింట్స్ మాత్రం కంపేర్ టు అదర్ కొంచెం బెటర్గా ఉంటారు అందరూ అలా నేను కాదు కంపేర్ టు అంటే ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్ యుఎస్తే అనుకోండి ఫుల్ ప్రెషర్తో ఉండే ఉంటే కొంచెం లైట్గా ఉండే కూడా ఉంటాయి సో యుఎస్ వెస్ట్రన్ ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రం కొంచెం లిబరల్గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది దట్ టు మీరు వెళ్ళే కంపెనీ బట్టి టీసీఎస్ లాంటి కంపెనీ అనుకోండి ఆర్ కాగ్నిజెంట్ లాంటి కంపెనీ అనుకోండి సో చాలా రిపుటెడ్ కంప క్లయింట్స్ ఆర్ రిపుటెడ్ కంపెనీస్ కాబట్టి సో క్లయింట్ స్ట్రాంగ్గా వీళ్ళని ట్రస్ట్ చేస్తుంది Okay, and these consultancies, you can see the example of this, 
సో అండ్ సో కంపెనీ ఐ డోంట్ వాంట్ రివ్యూల్ ద నేమ్ సో ఇక్కడ ఒక క్లయింట్ ఉంటుంది ఏబిసి అనే క్లయింట్ అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక కంపెనీ ఉంది కన్సల్టెన్సీస్ కంపెనీస్ ఓకే ఇన్ బిట్వీన్ ఉండే కన్సల్టెన్సీస్ అనే కంపెనీ సో ఇన్ బిట్వీన్ బాగా ట్రస్టెడ్ లాయల్ అనమాట సో రీసెంట్గా సమ్ స్మాల్ ఇష్యూ వచ్చేసి సో దిస్ పర్టికులర్ కంపెనీ షుడ్ బి పేయింగ్ లైక్ సిక్స్ థౌజండ్ డాలర్స్ యాజ్ ద పెనాల్టీ ఫర్ వన్ మంత్ ఓకే సో ఒక స్మాల్ ఇష్యూ వల్ల అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఒక డెవలపర్ ఏం చేస్తే ఏం చేశాడంటే పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడికి సంథింగ్ ఫార్వర్డ్ చేసుకున్నాడు ఓకే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇక్కడ క్లయింట్ దగ్గర మానిటర్ అయ్యి సో దిస్ కంపెనీ హ్యాస్ టు పే లైక్ సిక్స్ థౌజండ్ డాలర్స్ పర్ మంత్ ఓకే అలాంటివి సిక్స్ మంత్స్ వరకు పెనాల్టీ ఫేస్ అయ్యింది సో జస్ట్ అండర్స్టాండ్ అంటే ఈ కంపెనీ వాళ్ళు ఒకవేళ ఇష్యూ వస్తే అంత పే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఎంత ట్రస్టెడ్ అయినట్టు కంపెనీకి అవునా కంపెనీకి సో అగ్రిమెంట్స్ అలా ఉన్నాయి అవునా కదా సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ క్లయింట్ నుంచి వాళ్ళ సైడ్ బీజీసీస్ జరుగుతాయి ఇక్కడ బీజీసీస్ జరుగుతాయి సో ప్రొవైడెడ్ ఇదంతా ఎప్పుడు అంటే మీకు సబ్జెక్ట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడే మీకు సబ్జెక్ట్ తక్కువ అనిపించింది అనుకోండి ఏదో ఒక రీజన్తో తీసేయాలి కదా సో ఇదే వ్యాలిడ్ రీజన్ వాళ్ళకైనా ఎవరికైనా అలా కాకుండా బీజీసీస్ పెట్టి వన్ ఇయర్ తర్వాత పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుసా మీకు ఈరోజు కంపెనీలో జాయిన్ అయింది వన్ ఇయర్ తర్వాత బయటకు వచ్చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుసా సో మేబీ ఈరోజు ఒక ప్రాజెక్ట్లో నేనే జాయిన్ అయ్యాను అనుకోండి ఫేక్ పెట్టుకుని త్రీ ఇయర్స్ ఫేక్ పెట్టుకుని వెళ్ళాను అనుకోండి అక్కడ వన్ ఇయర్ చేసేసాను వన్ ఇయర్ చేసిన తర్వాత రిస్క్ ఉంటుంది అది జనరల్గా ఉండదు నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉండదు బట్ వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా బీజీసీస్ పోతున్నాయి అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ సో ఈ క్లయింట్కి వీడు అవసరం లేదు ఓకే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ క్లోజ్ అయిపోతే ఈ పర్సన్ ఏదో ఒక రీజన్తో తీసేయాలి కదా సో బీజీసీ రీవెరిఫికేషన్ చేసామన్నట్టు అంటారు అలా కాకుండా ఇప్పుడు క్లయింట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు వర్క్ చేయమన్నాడు ఒక క్లయింట్ ఉన్నాడు ఇక్కడ మీరు సో అండ్ సో కంపెనీ ఏబిసి కంపెనీ జాయిన్ అయ్యారు ఈ క్లయింట్కి ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది స్ట్రాంగ్ బాండ్ ఉంది సో టీఎన్ఎం అంటే టైమ్ అండ్ మెటీరియల్ అనుకోండి మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయితే మీరు డైలీ వర్క్ చేసినా చేయకపోయినా ఈ కంపెనీకి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది అవునా ఎయిటీ డాలర్స్ ఆర్ ఫార్టీ డాలర్స్ పర్ అవర్ ఇస్తారు కదా సో ఈ కంపెనీకి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే మీరు ఉండటం కంపెనీకి అడ్వాంటేజ్ కదా కంపెనీకి అడ్వాంటేజ్ మీరు వర్క్ చేసినా చేయకపోయినా మీ బీజీసీ రాంగ్ అని తెలిసినా ఎలా ఉన్నా సో ఈ పర్సన్ ఉండటం వల్ల ఈ కంపెనీకి అడ్వాంటేజ్ బోల్డ్ అంత బిల్డింగ్ వస్తుంది అందుకని వీళ్ళకి బీజీసీస్ ప్రాబ్లం రావు సో తర్వాత ఈ మేబీ ఈ పొజిషన్ క్లయింట్ రిమూవ్ చేయమంటే అప్పుడు వీడిని బెంచ్ మీద హోల్డ్ చేస్తే అప్పుడు వీడిని ఎలా రిలీజ్ చేయాలి అప్పుడు రీవెరిఫికేషన్ సీఎన్ఏ ఇస్తారు సో ఏదైనా క్లయింట్కి కంపెనీకి ఎంతవరకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది అకార్డింగ్ టు దట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్ని జరుగుతాయి ఓకే గాట్ ఇట్ రైట్ ఫైన్ సో డే వన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీకు వస్తాయి కదా సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని మనం స్ప్రింట్ ప్లాన్ ఇస్తాం స్ప్రింట్ జీరో అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్ప్రింట్ జీరో స్ప్రింట్ జీరో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో స్ప్రింట్ జీరో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఈ ఫిఫ్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ని త్రీ మంత్స్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ అని కమిట్ అయ్యాము బట్ క్లయింట్ ఏమంటున్నాడు మేక్ ఇట్ లైక్ త్రీ మంత్స్ అండ్ లోడ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా టెన్ రిసోర్సెస్ టోటల్ ట్వంటీ రిసోర్సెస్ చేసుకోండి అన్నట్టు చెప్పాడు ఫైన్ అంటే ఇప్పుడు మన టీంలో ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం సో ఇప్పుడు స్ప్రింట్ వన్ యాక్చువల్గా స్టార్ట్ అవుతుంది సో అంటే స్ప్రింట్ ఎప్పుడైనా మండే నుంచి నెక్స్ట్ ఫ్రైడే వరకు ఉంటుంది టూ వీక్స్ టెన్ వర్కింగ్ డేస్ ఓకే సో ఈ హోల్ టూ వీక్స్ టైంలో స్ప్రింట్ అనాలిసిస్ మొత్తం చేసేస్తాము ఆ స్ప్రింట్ ప్లాన్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ క్లయింట్ అప్రూవల్ తీసుకెళ్తాడు సో క్లయింట్ ఓకే త్రీ మంత్స్ పడుతుందా ట్వంటీ రిసోర్స్కి పే చేయాలా సో ఈ టైమ్ లైన్స్ మాత్రం చేంజ్ అయితే సో ఈ హౌ టు పే మీ దిస్ మచ్ అనే అగ్రిమెంట్స్ మొత్తం ఉంటాయి సో అంటే ఈ హోల్ ప్రాసెస్లో టార్గెట్ అయ్యేది బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏనా మన బిజినెస్ అనలిస్టే కదా స్ప్రింట్ ప్లాన్ తీసుకుని వెళ్ళి కమిట్ అవుతున్నాడు సో త్రీ మంత్స్లో కమిట్ చేస్తానని మీరే చెప్పారు సో ఈ ఇంత నేను ఇంత బడ్జెట్ పే చేస్తే చాలా అని అన్నారు సో ఐ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బై త్రీ మంత్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద బడ్జెట్ అని చెప్తారు అంటే ఆ డే నుంచి బిఏ వాళ్ళకి ఫుల్ హెక్టిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది అంతే కదా బిజినెస్ అన
సో రిక్వైర్మెంట్ వన్ ఫోర్ అవర్స్ రిక్వైర్మెంట్ టూ టెన్ అవర్స్ అంటే ఈ టూ వీక్స్ లో ఒక టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ చేయొచ్చు అని కమిట్ అయిపోయాం ఆల్రెడీ తర్వాత స్ప్రింట్ టూ లో మేబీ ఫైవ్ రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా పెద్దవి ఫైవ్ కమిట్ అయ్యాం స్ప్రింట్ త్రీలో మేబీ ఒక ఫిఫ్టీన్ కమిట్ అయ్యాం సో ఈ హోల్ ప్లాన్ తీసుకుని వెళ్తే ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టర్మ్ ఉంది ఐ కెన్ కంటిన్యూ అనేట్ క్లైంట్ అప్రూవల్ వస్తే మనం స్టార్ట్ చేయాలి స్ప్రింట్ వన్ మండేనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా మండే స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ స్ప్రింట్ వన్ లో ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ కమిట్ అయ్యాం మనం మేబీ టెన్ టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఈ మండే నుంచి ఈ సండే మళ్ళీ నెక్స్ట్ సండే ఇక్కడ వరకు కదా సో ఈ టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి కదా ఈ టూ వీక్స్ లో సో ఈ టూ వీక్స్ లో టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ కంప్లీట్ అవటం అంటే ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ అనే కాదు ఫ్రమ్ బిఏ ప్రాస్పెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి ఫ్రమ్ బిఏ ప్రాస్పెక్ట్ కమిట్ అవుట్ కంప్లీట్ అవటం అంటే డెవలప్మెంట్ ప్లస్ టెస్టింగ్ అయిపోవాలి ఓకే సో అంటే ఈ టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో మనం డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి సో ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది నేను మండే నుంచి ఇక్కడ థర్స్డే వరకు టైం తీసుకుంటే రిక్వైర్మెంట్స్ పెద్దవి థర్స్డే వరకు టైం తీసుకుంటే జస్ట్ ఫ్రైడే ఒక్కరోజు టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళకి టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ టెస్ట్ చేయమని చెప్తే సో వాళ్ళు ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అవునా సో యాక్చువల్గా డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ రేషియో ఆలోచిస్తే డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది టెస్టింగ్ కంపేర్ కంపేర్ టు దట్ తక్కువ పడుతుంది బట్ నాట్ ఆల్వేస్ సో మేబీ మనమే అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ డేస్ మేబీ థర్స్డే వరకు మనమే డెవలప్మెంట్ చేసి లాస్ట్ వన్ డే లాస్ట్ రోజు మొత్తం టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చి టెస్ట్ చేయమంటే దే విల్ నాట్ అలో సో విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అనే వస్తారు ఓకే సో విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అంటారు సో అంటే ఈ స్ప్రింట్ ప్లాన్లో టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని కమిట్ అయింది ఎవరు డెవలప్పర్సా డెవలప్పర్స్ ప్లస్ టెస్టర్స్ టెస్టర్స్ కూడా కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలి అవునా సో ఇఫ్ ఐఎమ్ యువర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఫిఫ్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఏం చేస్తాము డెవలప్మెంట్ టీమ్తో టెస్టింగ్ టీమ్తో ఓకే ఒక టీమ్ మీటింగ్ జరుగుతుంది సో బిఏ వాళ్ళు ఏమంటారంటే దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్ నెంబర్ వన్ డెవలప్మెంట్ మీకు ఎంత టైం పడుతుంది అని అంటారు ఫోర్ అవర్స్ టెస్టర్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఎంత పడుతుంది అని అంటారు మేబీ వన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ టూకి ఎంత పడుతుంది ఎయిట్ అవర్స్ దీనికి టూ అవర్స్ దీనికి ఎంత పడుతుంది ట్వెల్వ్ అవర్స్ దీనికి ఫోర్ అవర్స్ ఇలా అంటే ఓవరాల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూస్తే యాజ్ ఏ బిజినెస్ అండ్ లిస్ట్ ఐ కెన్ సే లైక్ ఒక టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ మ్యాచ్ అయ్యేలా ఉన్నాయి కదా మీ ఇద్దరికి సో కెన్ వీ అకామిడేట్ దీస్ టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ స్ప్రింట్ వన్ ఎస్ ఆర్ నో అనేది డెవలపర్ అని అడుగుతారు టెస్టర్ కూడా ఓకే అంటే సో ఇంకా వాళ్ళు కమిట్ అయినట్టే సో అంటే స్ప్రింట్ వన్ లో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చాయంటే డెవలపర్ ప్లస్ క్యూఏ కమిట్మెంట్ వచ్చినట్టు అవునా డెవలపర్ ప్లస్ క్యూఏ కమిట్మెంట్ వచ్చినట్టు సో ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది థర్స్డే వరకు వీళ్ళే చేసి టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు మేము చేయగలమో జస్ట్ మాకు వన్ డే టైం ఇస్తే ఎలా అంటే వాళ్ళు ఫైటింగ్ వస్తారు మాకు అవునా వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తారు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ నుంచి డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్స్ జరుగుతాయి స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయిన మండే డే వన్ నుంచే పర్ డే టూ మీటింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి మార్నింగ్ జరుగుతుంది ఈవినింగ్ జరుగుతుంది సో చాలా చాలా హెప్పిక్ ఉంటుంది సో నేను బిజినెస్ అనలిస్ట్ అయితే మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి కాల్ షెడ్యూల్ చేస్తాను డెవలపర్ జాయిన్ అవ్వాలి టెస్ట్ జాయిన్ అవ్వాలి so what is your plan ante developer em antadu so out of these 10 requirements i feel like fourth requirement is very easy and simple then fourth start chesestanu antaru tarvata third start chestanu ila antu untaru so ee eppudu complete avutayi maybe i can give it by today end of the day or tomorrow annatu some on that day basis commitment iskuntam so tester ne manali సో మేబీ ఒక టూ డేస్ డెవలప్మెంట్ తీసుకుంటే ఆ టూ డేస్ టెస్టర్ ఖాళీగా ఉంటున్నట్ట ఇప్పుడు మీరు డెవలపర్ నేను టెస్ట్ అనుకోండి మీరు ఏదో ఒక దాని మీద వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి కదా అట్లీస్ట్ టూ డేస్ టైం పట్టింది అనుకోండి మీరు ఒకటైనా టెన్లో ఆ టూ డేస్ మీరు వర్క్ చేసినంతసేపు నేను ఖాళీగా ఉంటున్నట్ట కాదు ఖాళీగా ఉంటారా క్లైంట్ ఉంచుతాడు ఖాళీగా అంత పే చేస్తున్నాడు ఎలా సో టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అప్పుడు టెస్ట్ సినారియోస్ రాసుకోవాలి టెస్ట్ సూట్ అనేది ఉంటుంది టెస్ట్ కేసెస్ టెస్ట్ సినారియోస్ ఇలా రాసుకోవాలి సపోజ్ నేనే టెస్టర్ అయితే సో మీరు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ నేను మొత్తం టెస్ట్ చేశానంటే ఆ జస్ట్ ఆ వర్డ్ కమిట్మెంట్ సరిపోతుందా జస్ట్ నేను చెప్పేది కమిట్మెంట్ అయిపోతుందా నో సో దేర్ షుడ్ బి టెస్ట్ కేసెస్ సో ఇప్పుడు ఒక ర
ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అయిపోవాలి సో మనకి ఏం తెలుసు దీని మీద ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది సో ఈ బటన్ మీద సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అనేది కాల్ చేస్తే ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అని తెలుసు సో మన ఎఫర్ట్ జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ అంత ఇందులో డెవలపర్ ఎఫర్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ ఈ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందా లేదా అనేది టెస్టింగ్ టీమ్ కి చాలా ఎఫర్ట్స్ పట్టవచ్చు అంటే ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందో లేదా మనం చూసుకుంటాము అండ్ టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఈమెయిల్ కి ఎవరెవరికి రీచ్ అవ్వాలి అనేది సో మేబీ ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసిందని రీచ్ అవుతుంది సిసిలో మేనేజర్ వన్ ఉండాలి అండ్ మేనేజర్ టూ ఉండాలి మేనేజర్ త్రీ ఉండాలి అండ్ మేబీ బిఓఏ క్రెడిట్ కార్డ్ టీమ్ ఇలా ఉండాలి ఇలా అనుకోండి సో ఇప్పుడు టెస్టర్ గా నేనేం చేయాలి మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసింది వచ్చింది లేదు మీరు చేసి వదిలేస్తారు అంతే యాజ్ ఏ టెస్టర్ నేను ఇలా చేసి ఈమెయిల్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇక్కడ ఉన్న టూ అడ్రస్ కి చెక్ చేసుకోవాలి వాడు దానిలో లాగిన్ అయ్యి మెయిల్ వచ్చిందా లేదా తర్వాత మేనేజర్ వన్ లాగా నేనే లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేసుకోవాలి మేనేజర్ టూ లాగా లాగిన్ అవ్వాలి త్రీ లాగా లాగిన్ అవ్వాలి అండ్ టీమ్ ఈ టీమ్ లో ఒక టెన్ మెం ఈ టీమ్ లో అట్లీస్ట్ ఒక టూ మెంబర్స్ నేను యాడ్ చేసి టూ మెంబర్స్ లాగిన్ అయ్యి టెస్ట్ చేయాలి అంటే మీకు జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎఫర్టే టెస్టింగ్ అనేది ఒక టూ డేస్ పట్టవచ్చు ఒక టూ డేస్ పట్టవచ్చు అంత ఎఫర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నేను స్ట్రైట్ అవే టూ డేస్ తర్వాత అంతా టెస్ట్ చేశాను పర్ఫెక్ట్ అని జస్ట్ నేను మౌత్తో చెప్తే సరిపోదు కదా సో ఏం చేస్తారు టెస్టర్స్ సో సినారియో వన్ సో లాగిన్ లైక్ అండ్ మేనేజర్ వన్ అండ్ చెక్ ఫర్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అనేది రాసుకుంటారు సో లాగిన్ లైక్ ఎ మేనేజర్ టూ అండ్ చెక్ ఫర్ ద అవుట్పుట్ లాగిన్ లైక్ మేనేజర్ త్రీ లాగ్ క్రియేట్ ఏ టీమ్ యాడ్ టూ మెంబర్స్ ఇన్ ద టీమ్ ఇలా టెస్ట్ కేసెస్ ఎన్ని వస్తాయి అన్ని రాసుకోవాలి అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ కేసు కి వాళ్ళు టైం స్టాంప్ తో సహా స్క్రీన్ షాట్ అప్లోడ్ చేయాలి సో మేబీ ఇప్పుడు నాకు పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అయింది మేనేజర్ వన్ కి ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అయింది సో టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయినట్టే కదా నేను కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను కదా కంప్లీటెడ్ అని ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ ఈమెయిల్ సరిగ్గా ట్రిగ్గర్ అవ్వట్లేదు అంటే ఎవరిని అడుగుతారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళనే కదా డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళని అడిగితే టెస్టింగ్ టీమ్ ఐడెంటిఫై చేసి ఉంటే నేను అప్పుడే ఫిక్స్ చేసేవాడిని కదా సో వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్ అని చెప్పి తప్పించుకుంటారా సో ఇప్పుడు టెస్టర్ని అడుగుతారు టెస్టర్ కి ప్రూఫ్ ఏంటి టెస్ట్ చేసాడో లేదో అతనికి గుర్తుండదు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత సో ఇప్పుడు అతనికి ప్రూఫ్ ఏంటి ఈ టెస్ట్ కేసెస్ విత్ స్క్రీన్ షాట్ అంటే టెస్ట్ కేసెస్ ఏమేమి ఉంటాయో ఫస్ట్ వీళ్ళు అనలైజ్ చేసుకోవాలి వీళ్ళకి చాలా ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి అవునా అండ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు మాన్యువల్ గా టెస్ట్ సూట్ టైప్ చేసుకోవాలి ఓకే క్యూసిఏఎల్ఎం హెచ్పి హెచ్పిఏఎల్ఎం ఇలా చాలా ఉంటాయి అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ షాట్ విత్ టైమ్ స్టాంప్ అప్లోడ్ చేస్తే ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయితే రిక్వైర్మెంట్ వన్ పాస్ అయినట్టు వాళ్ళకి సో మనకి ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టొచ్చు వాళ్ళకి టూ డేస్ పట్టొచ్చు కదా సో ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్ తో మీకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ థర్స్డే వరకు టైం తీసుకుంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు ఓకే సో డే వన్ మండే రోజు స్టార్ట్ అయితే ఏమవుతుంది యాజ్ ఏ డెవలపర్ గా సో మేబీ నేను బిఏ అనుకుంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉంది టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంది సో డెవలప్పర్ ని అడుగుతాం సో వాట్ ఆర్ యూ వర్కింగ్ ఆన్ వాట్ వాట్ ఆర్ యూ స్టార్టింగ్ ఆన్ అంటే సో మేబీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఐ స్టార్ట్ వర్కింగ్ విత్ రిక్వైర్మెంట్ త్రీ రిక్వైర్మెంట్ త్రీ చాలా చిన్నది సో నేను కంప్లీట్ చేసి ఇమీడియట్ గా టెస్టింగ్ ఇచ్చేస్తాను మీన్ వైల్ వాళ్ళ టెస్ట్ చేస్తారు నేను వేరే డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటాను ఇలా ఇన్ సింక్ ఉండాల్సిందే వాళ్ళు సింక్ అప్ కాల్స్ అంటారు అందుకే ఓకే ఫైన్ సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ త్రీ అని నేను స్టార్ట్ చేసిన క్యూఏ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా సో టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు దీని మీద టెస్ట్ కేసెస్ డిజైన్ చేసుకుంటారు దీని మీద ఓకే మేబీ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఈ రోజు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కల్ ఇచ్చేస్తానంటే దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ వెల్ ఆస్ ఫోర్త్ రిక్వైర్మెంట్ సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ నేను ట్యూస్డే మండే వర్క్ చేశాను ట్యూస్డే ఇస్తే ట్యూస్డే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు టెస్టింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు తర్వాత వీళ్ళు ఖాళీగా ఉండరు టెస్టింగ్ వాళ్ళు వేరే రిక్వైర్మెంట్స్ కి టెస్ట్ కేసెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు so at the end testing team and development team hand in hand vellali and proper sync lo undali next friday kalla complete ayipovali monday start avutundi ikkada oka friday vastundi ikkada oka friday so ikkada 10 requirements commit aithe
మై టీమ్ హ్యాస్ డన్ ఇట్ హియర్ సో సబ్మిట్ చేస్తే ఇలా అందరికి ఈమెయిల్ వెళ్తుంది సో ఐ క్విక్లీ షో యూ ఫర్ వన్ ఈమెయిల్ ఐడి అన్నట్టు ఇలా అన్నిటికీ సొల్యూషన్ చూపిస్తారు డెమో అంటాం క్లైంట్ డెమో సో ఈ హోల్ ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ ఏమన్నా కొత్తగా డిఫెక్ట్స్ వస్తే టెస్టింగ్ టీమ్ ఎక్కడో మిస్ అయినట్టే కదా సో టెస్టింగ్ టీమ్ ఎక్కడో మిస్ అయినట్టే సో అప్పుడు టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా సారీ డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా ఫిక్స్ చేయగలిగితే అప్పటికప్పుడు చేసేస్తారు లేదు అనుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ మండే మండే అన్నప్పుడు ఇక్కడ స్ప్రింట్ టు టాస్క్ ఎనీవే ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా షెడ్యూల్డ్ గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాయంటే ఇంకా ప్రెషర్ పెరిగిపోతుందా అవునా సో ఇక్కడ ఉన్న డిఫెక్ట్స్ ఇక్కడికి రాకుండా చాలా ట్రై చేస్తారు అండ్ దట్టు కొత్తగా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ క్లయింట్ కి మనం డెమో ఇస్తున్నప్పుడు క్లయింట్ వాళ్ళు కామ్ గా ఉండరు ఏమంటారంటే సో యూ పీపుల్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ పర్ఫెక్ట్లీ బట్ మై సజెషన్ ఈజ్ ఈమెయిల్ తో పాటు ఎస్ఎంఎస్ కూడా పంపిద్దాము అనేది వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు న్యూ రిక్వైర్మెంట్ లాగా ఇస్తారు దాని డెమో సజెషన్స్ అంటారు సో డెమో సజెషన్స్ మళ్ళీ ఎవరు ఫిక్స్ చేయాలి డెవలపర్ సో అంటే డెమో సజెషన్ ఇక్కడ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏమంటారు షూర్ విల్ ఫిక్స్ ఇట్ అండ్ విల్ డెమో దిస్ ఆల్సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ టూ డెమో అనేస్తారా అవునా అంటే స్ప్రింట్ టూ లో స్ప్రింట్ టూ రిక్వైర్మెంట్స్ దానికి ఏమో మళ్ళీ టైం తగ్గించరు బియ క్లైంట్ వాళ్ళు ఆ షెడ్యూల్ అదే ఎడిషనల్ గా డెమో వన్ సజెషన్స్ కూడా వస్తాయి డెమో వన్ సజెషన్స్ కూడా వస్తాయి అంటే బిఏ వాళ్ళైనా డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళైనా క్లయింట్ వాళ్ళైనా సారీ టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళైనా సో క్లయింట్ ఏది చెప్తే ఆర్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా చెప్పక ముందు కూడా మనం అడ్వాన్స్ గా తీసుకుని సో ఈ ప్రపోజల్ బాగుంటుంది సో ఇలాంటివి ఎక్స్ట్రాగా మీరు క్లయింట్ కి ఇంకేమి ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయించారని అడుగుతారు మీరు ఇంత ప్రెషర్ లో మొత్తం అన్ని నేర్చుకుంటారు వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత మీకు హైక్స్ ఇవ్వాలి కదా జనరల్ గా కంపెనీ వాళ్ళు సో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు మేబీ మేనేజర్ అనుకోండి సో ఆ మేనేజర్ ఏమంటారంటే వాట్ ఎక్స్ట్రా థింగ్ యూ హర్ డన్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు సో ఇంత చేస్తాము ఇంత హెక్టిక్ సాటర్డే సండేస్ ఉండదు ఇలా చేస్తాం సో అది మీరు కాకపోయినా మీ పొజిషన్ లో ఎవరున్నా చేస్తారు ఎక్స్ట్రాగా క్లయింట్ కి మీరు ఇంకేం చేశారు సో క్లయింట్ నుంచి ఏమన్నా అప్రిసియేషన్ మెయిల్ వచ్చిందా మీ ఎక్స్ట్రా పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల ఏమైనా అప్రిసియేషన్ మెయిల్ వచ్చిందా ఆర్ మీరు క్లయింట్ కి బడ్జెట్ తగ్గేలాగా ఏమన్నా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశారా సో క్లయింట్ దగ్గర నుంచి మీరు ఎక్స్ట్రాగా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా తీసుకొచ్చారా సో ఈ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ దీస్ థింగ్స్ మీకు హైక్స్ ఇస్తారు ఓకే సో డెవలప్మెంట్ వర్క్ అనేది యాజ్ యూజువల్ ఓకే అది మనం ఇంత కష్టపడి ఇంత చేసిన సో వాళ్ళ పాయింట్ ఏంటంటే అది దట్ ఈస్ నార్మల్ మీరు కాకపోయినా ఎవరైనా చేస్తారు ఎక్స్ట్రాగా ఏం చేస్తారు అది సో ఇంత హెక్టిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది సో ఇలా స్ప్రింట్ ప్లాన్స్ ఇవన్నీ డిసైడ్ అవుతాయి సో స్ప్రింట్ ప్లాన్ ఎనివే తర్వాత మనకి రూల్స్ అండ్ డిస్కషన్ దగ్గర మళ్ళీ ఉంటుంది అది ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా సో ఫర్ నో ఏమర్థం అవుతుంది సో క్లయింట్ అన్న వాళ్ళకి బిఏ వాళ్ళ టాస్క్ బిఏ టాస్క్ ఇస్తే బిఏ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి వర్క్ అసైన్ అవుతూ వస్తుంది అకార్డింగ్ టు దట్ స్ప్రింట్ మెథడాలజీస్ తో చేస్తూ ఉంటాం ఫైన్ సో ఇప్పుడు డే వన్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఆర్గనైజేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇలా ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇలా ఏదో ఒక స్ట్రక్చర్ ఇలా ఏదో ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది అనుకోండి ఓకే సో డే వన్ మీరు ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యే కదా మీరు ఏదో చేయాలి సో ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వాలంటే డే వన్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఎవరో డిజైన్ చేయాలి కదా సో క్లయింట్ వాళ్ళు నాకు ఓన్లీ ఫోర్ బ్యాంకింగ్ త్రీ ఇన్సూరెన్స్ కావాలని అంటారు అంతే సో ఈ ఫోర్ బ్యాంకింగ్ ఓకే ఈ ఫోర్ థింగ్స్ కి కామన్ గా ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ పెట్టుకుందాము ఈ త్రీ థింగ్స్ కి కామన్ గా ఇంకొక ఫ్రేమ్ వర్క్ పెట్టుకుందాం ఈ టూ థింగ్స్ కి కామన్ గా ఇంకొక ఫ్రేమ్ వర్క్ పెట్టుకుంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ మేబీ ఇంకొక రీటైల్ అనేది స్టార్ట్ అయినా ఆ మెయిన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ నుంచి ఇది కనెక్ట్ చేసుకుని ఇలా చేసుకోవచ్చు అన్న థింకింగ్ ఎవరు చేయాలి ఎవరు చేయాలి క్లయింట్ వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు ఐ మీన్ లైక్ ఇంత టెక్నికల్టీకి రారు వాళ్ళు సో ఈ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ అనాలిసిస్ ఆర్ లాజికల్ థింకింగ్ ఎవరు చేస్తారు అప్లికేషన్ డిజైన్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ డెవలప్మెంట్ పిక్చర్ లోకి ఇంకా రాదు అప్పుడే సో ఇదంతా గ్రౌండ్ వర్క్ బిఏ వాళ్ళు చేస్తారు అంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ లాగిన్ అయ్యి దే హ్యావ్ టు క్రియేట్ మేబీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్స్ ట్వంటీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్స్ ఇలా ఫస్ట్ లాగిన్ అయ్యేది వాళ్ళే వాళ్ళు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ టోటల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అప్లికేషన్స్ చేస
నాకు యూఆర్ఎల్ ఇచ్చారు అనుకోండి యూఆర్ఎల్ ఇచ్చారు సో ఫ్రమ్ హియర్ నేను లాగిన్ అయ్యి ఏదో ఒకటి చేయాలి అవునా డే వన్ నేనైనా లాగిన్ అవ్వాల్సింది ఇఫ్ ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ మేబీ నేను లాగిన్ అయ్యి మీ టెన్ మెంబర్స్ కి క్రియేట్ చేస్తే మీనింగ్ ఫుల్ అక్కడ నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది బట్ డే వన్ ఈ రోజు అందరికీ కొత్త బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎలా ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ సో అంటే ఏదో ఒక మాస్టర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉండాలి కదా డిఫాల్ట్ ఏదో ఉండాలి కదా అంటే ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ ఆపరేటర్ టేబుల్ సో అట్లీస్ట్ ఒక మాస్టర్ ఆపరేటర్ ఐడి అని ఉంటుంది అవునా కదా ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా లేకపోతే ఎలా లాగిన్ అవుతాం అవునా సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నట్టు ఒక లాగిన్ ఉంటుంది సో పెగా ఇన్స్టాల్ చేస్తే డేటా బేస్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ట్రూ ఆ ఫాల్సా అవునా కదా పెగా ఇన్స్టాల్ చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న డేటా బేస్ ఇన్స్టాల్ అవుతుందా లేదా అవుతుంది సో డేటా బేస్ అంటే ఏంటి జనరల్గా గ్రూప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ సో అందులో మేబీ ఒక థౌజండ్ టేబుల్స్ ఉంటే సో ఇప్పుడు నేను పెగా అనేది ఇన్స్టాల్ చేశాను పెగా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా దానికంటూ ఒక డీబీ కూడా ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది సో డేటా బేస్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ టేబుల్ వన్ టేబుల్ టూ టేబుల్ త్రీ ఇలా సో ఈ మేబీ ఒక థౌజండ్ టేబుల్స్ ఉంటే ఓకే సో మనకి తెలిసిన టేబుల్ నేమ్ ఏంటి ఇప్పటి వరకు మనకి తెలిసిన టేబుల్ నేమ్ ఏంటి పిఆర్ ఆపరేటర్ is anyone asking anything okay so manak telisina table name enti pr underscore operators so andulo all the list of operator ids undal anukuntunnam so asalu ippudu application creation ante inka beginner ga unnappudu ever login avadaniki ledhu operator ids kuda undu so it doesn't mean like table will be blank aa table lo blank ga untundani kaadu so oka master login okati untundi so there will be one record so a record ki a record data to login avval ante there will be one pre existing operator id an existing operator okati untundi kada so a username enti ante administrator @pega.com okay meek pampiche document lo so ivanni unte username password ivanni unte and password vachesi ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టాల్ అనేది పాస్వర్డ్ సో రియల్ టైంలో అయినా ఇక్కడైనా బోత్ సేమ్ సో రియల్ టైంలో అయినా ఇక్కడైనా సేమ్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఐడితో ఈ పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అయితే సో నెక్స్ట్ మనకి ఏదో ఒక స్క్రీన్ రావాలి అవునా సో అసలు నేను లాగిన్ అయ్యేది ఎందుకు ఈ డీటెయిల్స్తో సో ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేద్దామనే కదా సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయితే నాకు నెక్స్ట్ డెవ్ స్టూడియో వస్తుందా ఆర్ అవుట్పుట్ పోర్టల్ లాగా వస్తుందా జస్ట్ మీ థింకింగ్ అంతే సో ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా లాగిన్ అయితే నాకు డెవలప్మెంట్ స్టూడియో అనే కదా వచ్చేది డెవలపర్ని కాబట్టి నేను ఏదో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి చేయాల్సి వస్తుంది కదా మీరు టెస్టర్ అయితే మీకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ అని వచ్చేది అవునా కదా అంటే ఎవ్రీ ఆపరేటర్ ఐడి షుడ్ బి కనెక్టెడ్ విత్ వన్ రోల్ అవునా కదా సో ఇప్పుడు ఈ ఆపరేటర్ ఐడి ఇది కూడా ఆపరేటర్ ఐడియే సో వీడికి రోల్ ఏముంటుంది అని అడుగుతున్నాను author admin user manager lo em untundi hmm? em untundi tester untunda admin. user untunda user anedi 100% undadu avunu kada user ante enti output screen asalu manu em create cheyakunda output enti user undadu manager untunda manager portal laage emunu ostunda no so adi kuda undadu so em role unnu undali either author or admin సో నార్మల్గా అడ్మిన్ అంటే ఏంటి అడ్మిన్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన అప్లికేషన్కి అడ్మినిస్ట్రేటర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇంకా అప్లికేషన్ డెవలప్ అవ్వలేదు కదా క్రియేట్ అవ్వలేదు కదా సో అంటే వీడు లాగిన్ అయితే రావాల్సింది ఏంటిది డెవ్ స్టూడియో అంటే ఏం రోల్ అయ్యి ఉండాలి ఆథర్ ఓకే సో దేర్ విల్ బి వన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆపరేటర్ ఐడి రోల్ ఏంటి ఆథర్ ఆథర్ సిమిలర్గా మేబీ ఇది నా ఆపరేటర్ ఐడి అనుకోండి సో నాకు ఆథర్ అనే ఉంటుందా ఆథర్ ఫర్ వాట్ సమ్ అప్లికేషన్ సిమిలర్ గా ఈ ఆపరేటర్ ఐడికి రోల్ ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక అప్లికేషన్ లో లాగిన్ అవ్వాలి కదా అవునా సో అసలు ఏం అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఏం రోల్ ఉంటుంది దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ లాగిన్ అండ్ చెక్ ఓకే సో 
ఇప్పుడు వరకు యాజ్ ఆఫ్ నో మనకు తెలిసేది ఏంటంటే హౌ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ హౌ టు గెట్ దట్ లాగిన్ పేజ్ ఫస్ట్ థింగ్ అదే సో లాగిన్ అయిన తర్వాత యాజ్ ఎ బిఏ హౌ టు క్రియేట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇవన్నీ తెలియాలి ఓకే సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లాగిన్ ఓకే సో డే వన్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయిందా కంటెంట్ లోడ్ అయిపోయారా లిక్స్ అయిపోయారా లేదా సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నో ఆన్లైన్ ఎవరి వన్ పైన ఎనీ డౌట్స్ ఎనీ వన్ చంద్ర గారు ఇప్పుడు ఇది మన సిస్టమ్ లో అయితే ఇలా అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా లాగ్ అవుతాం రియల్ టైమ్ లో క్లౌడ్ బేస్ ఉంటది కదా క్లౌడ్ బేస్ లో కామన్ క్రియేషన్ అయిన తర్వాత ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ అవుతాయి కదా సో ఇప్పుడు మీ క్రియేట్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ఆథర్ లాగా ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం డే ఫస్ట్ టైమే కదా అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా లాగిన్ అయ్యేది సో ఫస్ట్ నేను బిఏ అయితే ఫస్ట్ ఇలా లాగిన్ అవ్వాలి తర్వాత ఒక టెన్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఒక ట్వంటీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కి ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తాం ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అవసరం లేదు సో ఫస్ట్ పర్సన్ ఫర్ అప్లికేషన్ వన్ సెకండ్ పర్సన్ ఫర్ అప్లికేషన్ టూ అలా అంటే మీకు ఓన్ గా సెపరేట్ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ అయిపోయినప్పుడు మీకు ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఐడి తో పని ఏంటి సో యూ షుడ్ నెవర్ లాగిన్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇన్ యువర్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకవేళ లాగిన్ అయినా సో రాంగ్ పాస్వర్డ్ అని వస్తారు వాళ్ళు చేంజ్ చేసేస్తారు ఓకే బట్ పర్సనల్ ఎడిషన్ లో ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యి ఇంకా ఫర్దర్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం కాబట్టి అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా లాగిన్ అవుతాం పాస్వర్డ్ మర్చిపోయారు ఆర్ ఇప్పటికి నాకు ఆపరేటర్స్ లో ఎన్ని టే ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ చెక్ చేయాలంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ మీరు డేటాబేస్ ఓపెన్ చేయక్కర్లేదు సో చేయకుండానే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి రన్ అయిపోతుంది సో అది ఎలా చేస్తాము అనేది తెలుస్తుంది స్లోక సో ఏ ప్రాజెక్ట్ కైనా డీబీ ఉంటుందా ఏ ప్రాజెక్ట్ అని తీసుకోండి డేటాబేస్ ఉంటుంది బట్ పెగా ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రం డేటాబేస్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ ప్రయారిటీ ఇన్ ద సెన్స్ డెవలపర్ లాగా లాగిన్ అయ్యి చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు సో దట్ విల్ కంటిన్యూ